God morgon internet. En sak idag ska handla om Facebook. Det har ni säkert aldrig hört för. Men faktum är att jag måste nästan göra det för att det händer så mycket runt Facebook nu. Och framförallt händer det så mycket som inte rapporteras. Alltså det rapporteras så jättemycket i traditionella medier om Facebook. Men det händer så många bra saker som inte rapporteras. Det har varit total radiotystnad hela helgen runt en fantastisk grej som Facebook lanserade i fredags. Och då är det så här, det handlar om politisk annonsering. Och det Facebook har lovat nu det är att de ska ge oss fullständig transparens och insyn i all påverkansannonsering. Och det kommer att finnas massor av utmaningar att skilja påverkansannonsering från vanlig annonsering och så vidare. Men det är ett, ett, ett otroligt steg man tar här nu för att öka transparensen och insynen. Och man gör inte det bara när det gäller påverkansannonsering utan all annonsering. Så om, du, om, om en sida skickar en annons till dig så kommer du att kunna följa den annonsen bakåt. Se vilken sida den kom ifrån. Du kommer att kunna se andra annonser som den sidan har publicerat. Om sidan har många följare och stor påverkan så kommer du att kunna... Så, så kräver man att det finns verifierade avsändare bakom sidan. Och när det gäller politiska annonser så kommer man göra sökbara arkiv och sådär. Ett... ett, ett ett steg som, som innebär en, en insyn runt annonsering som vi aldrig någonsin har sett tidigare. Och det är vi inne på det som jag tycker är poängen här och det som jag tycker är viktigt. Det är när vi använder tekniken för att lösa de, de problem eller de utmaningar som tekniken själv har ställt oss inför. Och det här är ju inte specifikt för internet på något enda sätt. Alltså om vi backar tillbaka i tiden hela vägen tillbaka till 1964 så... Blev det en, en motsvarande skandal runt politisk annonsering eller politisk reklam i tv då som det nu har blivit med politisk annonsering på nätet. Eh, fram tills dess var det ingen som egentligen hade brytt sig om att man körde politiska reklamfilmer på tv. Eh, men sen så kom då den här filmen som kallas för Daisy Girl. Den sändes bara en enda gång och man, man tror att den faktiskt är, är um, tungan på vågen som gjorde att Lyndon B. Johnson van, vann valet. Men den här var otroligt stark, den här filmen. Det var, den heter alltså Daisy Girl och det var en flicka som plockade bladen av en, en tusensköna till nedräkningen av en, en kärnvapendetonation. Otroligt suggestiv och väldigt stark gjort. Och efter det så bestämde man sig då för att det här är så kraftfullt så att detta måste vi reglera. Och då gjorde man det på det viset som man kunde göra 1964 och framåt. Att man helt enkelt satte upp ett, ett regelverk och viten och, och man kunde dra det in för domstol och så vidare om man inte följde de reglerna. Man försökte komma så långt man kunde komma på den tiden med transparensen. Nu kan vi ju komma mycket längre och det är det vi ser hända här nu. Vi hade ju en, en lång period med politisk annonsering på Facebook som ingen egentligen brydde sig om. Och brydde vi oss om den så hyllade vi den och tyckte att Obama var alldeles fantastiskt när han med hjälp av Facebook lyckades vinna valet. Men sen kom det en skandal. Och, och det kom liksom en, en, en mediestorm runt det här. Och det är, inte, det är inte nödvändigtvis alls dumt att det gör det. Det som är, är dumt är om det som händer efter att upplever fel. För att, att, att reglera ett, ett medie som, som Facebook eller en, en plattform, en värld som internet. Det låter sig inte göras lika enkelt som att reglera tv-medium. Så det är klart att vi kan ärva de gamla reglerna från tv och printannonsering över till internet. Men vi kan också göra det som Facebook gjorde nu, att man går ännu längre, att man använder tekniken för att lösa de här problemen. Och den insynen och den transparensen som vi kommer att få in i både påverkansannonsering men också all annonsering på Facebook från och med juni nu i sommar och framåt. Det finns ingen motsvarighet någon annanstans. Och det här har vi ju hänt, sett hända för. Vi, vi pratar ju ofta om musikbranschen här. Där vi, där vi hade ett sätt att distribuera och sälja musik på och så kom tekniken och förstörde det med Napster och The Pirate Bay och vi kunde tanka hem musiken gratis och så vidare. Och vi försökte med reglering och sätta stopp för det men det var inte regleringen som, som löste problemet utan det var ju Spotify och de andra streamingtjänsterna som gjorde att vi idag har en musikindustri som flödar. Och det jag vill säga är att vi måste ha den här tanken i huvudet att hela tiden leta efter de här sätten där vi tillåter tekniken att lösa teknikens problem. För då blir det bra på riktigt. Då blir det bättre än vad det var tidigare. Är ni med? Är klart ni är. Damn it. Och det värsta nästan är att det här får ingen uppmärksamhet i traditionella medier. Det var en, en, 
alltså det Facebook berättade i fredags, det borde vi liksom hämta hem här nu och göra till lite självkritik och, 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 och skapa lite självinsikt runt hur vi har jobbat med politisk annonsering i andra kanaler. Men det är naturligtvis för jobbet så det händer inte. Bedrövligt. Och då är det ju tur att en sak idag finns att vi kan få det positiva och, och möjlighetsskapande perspektivet också. Och det blir mer av det imorgon. Men det här var i alla fall en sak idag 182. Med mig Joakim Jardenberg som skapar det tillsammans med Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som ser till att ge lite spridning åt det här budskapet så att fler kan vara med och snacka. Och att fler kan vara med och snacka det möjliggörs också av kontenter som ser till att texta det här på svenska och översätta och texta det till engelska. Det gör de runt lunch varje dag förutom måndag, tisdag och onsdag den här veckan när de är iväg på andra uppdrag. Men de kommer att texta i efterhand. Så, tusen tack alla som är med och jobbar med det här. Tusen tack alla som är med och kommenterar, diskuterar och ser till att vi faktiskt får lite andra perspektiv på det där internetet. Tack ska ni ha så ses vi igen imorgon.